una riflessione sulle tappe che hanno portato Mediaset ad essere uno dei più grandi gruppi televisivi del panorama italiano. Carlo Vitagliano, autore del libro Noi, i ragazzi del Biscione, nascita e trionfo della TV di Berlusconi, è stato ospite di una lezione aperta di storia della radio e della televisione della professoressa Paola Biezzi. Ma, eh, spero che sia interessante, penso che sia che possa essere importante perché il mondo della comunicazione, la mass mediologia, un certo tipo di linguaggio, persino usi e costumi, hanno avuto un'accelerazione importantissima dall'80, dalla nascita del canale 5 fino ai giorni nostri. Adesso ci sono i social network, ma prima per arrivare al social network si è transitati per la televisione e ancora oggi comunque il social network è un complemento della televisione. Della televisione del mezzo di comunicazione televisivo che resta potentissimo, determinante negli usi e costumi e nei consumi e quindi proprio nel, 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 nello stile e nella cultura di un intero paese. Durante la lezione sono intervenuti anche Giorgio Simonelli, storico della televisione, e Gianpaolo Parenti, channel manager di Joy, Mediaset Premium. Beh, eh, negli anni 80 comincia la fase della liberalizzazione dell'etere, quindi del grande boom delle emittenti prima locali e poi delle emittenti commerciali nazionali, insomma la strutturazione del duopolio. Il duopolio è finito nel momento in cui si sono affermate nuovi modelli di televisione, cioè le televisioni a pagamento, le pay tv e, e tutte le reti tematiche, insomma, quindi questa, siamo sicuramente in una fase successiva a quella dell'organizzazione del duopolio. Però dobbiamo anche riconoscere che noi viviamo in un paese in cui le reti generaliste sono ancora molto importanti perché poi qui si parla molto delle serie americane trasmesse a pagamento però poi le serie americane riguardano 500.000 persone poi ci sono dei programmi invece per vecchi no, come vengono definiti che fanno 13 milioni o no, 10 milioni 8 milioni insomma che forse non sono cose solo per vecchi Un'occasione per gli studenti di assorbire l'esperienza umana e professionale di chi in prima persona ha vissuto gli anni che hanno dato vita alla televisione come la conosciamo oggi.